എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സെപ്പയുടെ പുതിയൊരു ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ട്രേഡിംഗ് രീതിയല്ല സെപ്പയിൽ വന്ന പുതിയ ട്രേഡിംഗ് രീതി അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സെപ്പയും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് സെപ്പ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ബൈങ്ങ് പ്രൈസും അവരുടേത് തന്നെ ഒരു സെല്ലിങ് പ്രൈസും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് വേറൊരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വെളിയിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വിടാം പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണാം മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രത്തോളം ബിറ്റ്കോയിൻ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അപ്പം ഇനി മുതൽ ഇവർക്ക് ഈ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്രേഡീസ് ആ റിസ്ക് എടുത്തോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം ബൈങ്ങ് സെല്ലിങ് മുമ്പ് കണ്ടതുപോലല്ലേ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മുമ്പ് വൺ ബി ടി സി അടിച്ച് ഒരു റേറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വൺ ബി ടി സി ഇട്ടുവാൻ ഈ റേറ്റിൽ പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നേരത്തെ എക്സ്പ്രസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇതിനൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആ ഫ്യൂച്ചർ ഇനിയും കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ആവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നാലും പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ ബൈയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ബൈയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ബി ടി സിക്ക് ബൈ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വൺ ബി ടി സി നടിച്ചു വൺ ബി ടി സിക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പ്ലേസ് ബൈ ഓർഡർ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്ലേസ് ബൈ ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ഓർഡേഴ്സിനകത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബൈങ്ങ് ഓർഡറിനകത്ത് ബുക്കിനകത്തേക്ക് വരാം ബുക്കിനകത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വേണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കണ്ടോ ബൈയിങ് പ്രൈസ് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബി ടി സി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ബി ടി സിക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബി ടി സി വാങ്ങണമെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം രൂപ വരണം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ബി ടി സി ഉണ്ട് അയാളെ സെല്ല് ചെയ്യുവാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയും അയാളുടെ പ്രൈസാണ് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അപ്പം അയാളുടെ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് അയാളാണ് ഏറ്റവും കുറവ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അയാളുടെ ഓർഡർ വന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇയാളുടെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ടി സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ടി സി ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങും ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസിലേക്ക് വരും നമ്മൾ വൺ ബി ടി സി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടി സി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ബി ടി സി ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രൈസിൽ എത്ര ബി ടി സി ആരെങ്കിലും സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ബി ടി സി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരികയും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ബൈ ഓർഡർ അവിടെ പ്ലേസ് ആകുകയും പ്ലേസ് ആകുകയും ചെയ്യും ബൈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ആകുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നെടുക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ വരികയും ചെയ്യും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ടി സിക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങി അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള അത്രയും സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങി അടുത്ത രണ്ടാമത് വിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിന് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി നമ്മൾ പ്രൈസ് പറയുന്ന തല്ലല്ലോ നമ്മൾ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിനല്ലേ അപ്പം എന്തെടുക്കും ഈ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ
അയാൾ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കിവിടെ അവസാനം നോക്കണേ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം വേണം അപ്പം നാൽപ്പത് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എണ്ണായിരം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് 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 പോകും കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആളൊരാൾ വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എട്ട് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം പോകും ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിനോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും അതാണ് ഇപ്പം ബൈങ് ഓട്ടം സെല്ലോ ഓട്ടം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈ ഓട്ടം സെല്ലോ ഓട്ടം തൈ ഇവിടെ വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിന് ഏറ്റവും ഒരാൾ ബി ടി സി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ സെപ്പേനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ വന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് അവർ കമ്പനി നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രൈസാണ് അതിനകത്ത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൻ ആർ ബി ടി സി ഉപയോഗിച്ച് പക്കയായിട്ട് സെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാം മുണ്ട മുന്നത്തെ പോലല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പം പിന്നാണെങ്കിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് വരത്തില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിന് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫീസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിനകത്തോട്ട് പോകാം എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിന് ഒരാൾ പോയിൻറ്റ് പത്ത് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിന് ഒരാൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ വൺ ബി ടി സി വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഡയറക്റ്റ് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫീ ആവും ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ല വാങ്ങുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഇടുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഇടുമെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നാണെങ്കിൽ നോക്കണം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓർഡർ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബി ടി സി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മളിപ്പം ബൈങ് ഓർഡർ ആണല്ലോ നോക്കിക്കോണം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരാൾ ഇട്ടേക്ക് നോക്കണേ എനിക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിന് പത്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് ബി ടി സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്തെടുക്കണം എനിക്ക് എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിനും വേണ്ട എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിനും മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ നമ്മുടെ ഓർഡർ എട്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് നടക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ് തന്ന് തരുന്ന ആൾക്ക് ബി ടി സി വിറ്റതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തൊരു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ട് തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പറയുന്ന ഫീ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീ കൂടുതലാണ് കോയിനെക്സൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോയിനെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ കോയിനെക്സ് ആണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ട്രേഡിംഗ് ഫീ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ച